sa video na ito, uh, ipakita ko sa inyo kung paano hanapin yung mga malalaking files sa Android phone. So, madali lang siya guys. Gamit lang kayo ng application. So, ipakita ko kung anong application gamit ko. Itong drive. Ito siya. Itong drive. If uh, open natin. So, so, ngayon, chine-check niya yung storage ko. So, meron yung dalawang storage ito, external at saka yung internal. So, dito, magkikita natin dito sa baba. Ito yung external, then ito yung internal. So, ngayon, na nasa internal siya. So, if i-check natin kung anong pinakamalaking files ang nandito sa internal. So, ito yung distribution. Uh, MP4, nasa 64GB na yung usage. Compare sa MP3, sa GP, mga pictures, and, and others. So, i-check natin kung anong mga files ang pinakamalaki. So, dito tayo sa uh, drive usage. Then, dito sa directory. So, ito yung mga naka-sequence. Nagsimula sa pinakamalaki until sa pinakamaliit na from folders folder to folder first then inside sa folder nandun yung mga files na malalaki example, dito sa DCM if you check natin, di ba? siya ang pinakamalaki then inside sa DCM folder meron pa mga files so ang pinakamalaki ay itong camera next is itong quick video recorder which is 16 gig So, check natin ito. I think, hindi ito useful eh. Ano ito? Ah, pwede, okay. Pwede ko ito i-delete. Wala na ito. Save ko na ito somewhere sa hard drive ko. Then, the same. Video ito, nung napunta ko sa Anteki. Sa Nose Anteki. So, okay na ito. So, pwede ko na i-delete. So, ganyan na guys. Then, back tayo. Next. So, wala na yung quick video. Nandito na siya. Next is yung camera. If you check natin, itong pinakamalaki. 4GB. Then, the rest is 1GB, 1GB. Then, normally, itong mga video ay um, importante ito sa akin. Then, hindi pa ito na-save sa computer. So, so ngayon, hindi ko muna siya i-delete. Check natin yung iba. Itong Azure Easy Recorder. Marami ito eh. Ito, 1 gig yung pinakamalaki. So, ang pinakamaliit is 9 MB. So, ganyan lang guys. So, if you check natin yung kabila. Yung external ko, ito. Ito, calculation. Check natin yung history. So, itong pinakamalaki, 2.3 GB lang yung usage ko, maximum. Or yung pinakamalaki, which is MP3. Music yun. Then, mayroong EP key or up. Then, MP4. Then, maliit lang yung others. So, meron, merong 60 GB yung free. Then, occupied is 3.8 lang yung usage ko. Which is the maximum is 64. Ito. So, if you check natin yung, yung usage, ito, yung distribution niya. So, makikita mo talaga kung ano mga files ang malalaki. So, check natin sa directory. So, basically, ito yung music. Ang laki, di ba? 2.8. 2.8 siya. Then, ito yung mga folder na mayroong mga music. So, in, inside sa folder, ito na yung mga actual music. 200 lang, one music lang. Ah, mayroon pa pala. Naka-folder pala. Ito, folders pala ito lahat. So, ganyan guys. Ganyan lang maghanap 
Then, next is the yung download. Mal malit lang naman, 194 MB. Movies, 170. So, that's it. Very simple. So, yung mga files na malalaki na hindi mo kailangan. So, pwede mo na siya i-delete para maka-save ka pa ng storage capacity. Marami, marami pa siya features like dito mag-add ka ng Dropbox, Google Drive, Yandex Drive. So, basically, hindi naman yung ginagamit natin. Again, itong apps ay drives ito. Test usage. So, if i-check natin sa Google Drive ay sa Play Store. So, ito yung actual name niya sa Play Store. Storage Analyzer and Disk Usage. Maganda ito eh. Maganda ito guys kasi if you check natin yung ibang feedback. Meron siyang 4.5 reviews rating out of 84,206. So, good, really, really good na apps for analyzing sa data or sa disk. So, try you guys. Thank you if nakakatulong ito.